यदि पंचभूत शिवलिंगों को सामान्य रूप में पहचान पाना संभव नहीं है तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है हमें पंचभूत शिवलिंग के बारे में बताने की कृपा कीजिए सभी पंचभूत शिवलिंग अद्भुत हैं। श्री काल हस्ती इसमें वायु तत्व की प्रधानता है और ये तिरुकल्थी में स्थित है शिव कांची पृथ्वी एकाम्बरेश्वर लिंग इस लिंग में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है और ये कांचीपुरम में स्थित हैं। अरुणाचालेश्वर अग्नि लिंग जिसमें कि अग्नि तत्व की प्रधानता है ये लिंग तिरुवन्नामलई में स्थित हैं। चिदम्बरम आकाश थिल्लाई नटराज लिंग इसमें आकाश तत्व प्रधान है और ये चिदम्बरम में स्थित है और तिरुचिरापल्ली अपू अथवा जल जम्बुकेश्वर लिंग जो कि जल तत्व की प्रधानता वाला लिंग है ये लिंग तिरुचि में स्थित है तो ये भी बताइए सर्वप्रथम कुमार कार्तिके इनमें से कौन से पंचभूत शिवलिंग की यात्रा करने जा रहे हैं गणेश हमारे साथ नहीं आ सकता मैं स्वयं ही उनकी पहचान करूंगा उत्तर में स्थित सभी शिवलिंगों की यात्रा तो हम कर चुके हैं तो यदि वो पंचभूत शिवलिंग वहां स्थित नहीं है तो अवश्य ही वो दक्षिण में स्थित होंगे इसीलिए हमें अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना चाहिए भ्राता आपने उचित पथ का चुनाव किया है मैं प्रथम पंचभूत शिवलिंग के निकट पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा समय नहीं है शीघ्र बताइए मुझे कि वो सर्वप्रथम कहाँ जाएंगे नहीं भाखन जी उनका पीछा नहीं करिए अभी तो उन्हें वहाँ ले चलिए जहाँ आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। क्यों हम क्यों ले जाएं? ये कैसा प्रश्न है उनकी सफलता में ही तो आपकी भी सफलता छुपी है उनका कड़ा पूर्ण नहीं हुआ कि आपका उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा फिर असुर सम्राट का पुरस्कार आपके हाथों में होगा क्यों सत्य कहा ना मैंने और इस अवधि में आप भ्राता के बारे में सब कुछ ज्ञात भी कर लेंगे जिसका वचन तो मैंने आपको पहले ही दिया था शत्रु को उसकी संपूर्णता में जानना हो तो उसके बाहुबल उसकी मानसिक और आत्मशक्ति का पूर्ण परीक्षण करना चाहिए ना उचित कहा सर्वप्रथम बाहुबल का परीक्षण कर लेता हूँ बस ये बताइए सबसे निकट पंचभूत स्थान कौन सा है नदी स्वर्ण मुख के तट पर श्री काल हस्ती श्री काल हस्ती श्री काल हस्ती मैंने अपना वचन निभा दिया तो अब मुझसे और किसी सहायता की आशा मत करना चलिए मूषक जी जी प्रभु तुम दोनों ऐसे खड़े मत रहो चलो शीघ्र जाकर स्वर्णमुख नदी की ओर मोड़ो उन्हें जहाँ मैं उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने प्रस्तुत करूंगा प्रभु इनके मन में तो कुमार कार्तिके के प्रति केवल शत्रु भाव है मुझे कुछ नहीं करना मूषक जी क्योंकि भ्राता की परीक्षा लेते लेते ये स्वयं उनकी दिव्यता से परिचित होकर उनका भक्त बनेगा अर्थात ये तो सरल कार्य है जो विकट है वो है भ्राता को विवाह के लिए मनाना उसका उचित उपाय सोचना होगा मुझे आपके भूत और भविष्य दोनों का संकेत है जो आप पर शीघ्र उजागर होगा देवी मैं आप दोनों को एक वचन देता हूं कि आपके अगले जन्म में जब सभी परिस्थितियां उचित होंगी मैं आप दोनों से विवाह अवश्य करूंगा वो 
संपूर्ण रूप से अपने पिता के ही समान है उन्हीं के समान पराकर्मी और अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है मेरा पुत्र अपने पिता के समान अपने मस्तक पर त्रिपुण धारण करता है वो उसके नेत्र भी अपने पिता के समान दिव्य और तेज पूर्ण देव सेनापति अब हम किस मार्ग का चयन करें ये जो दक्षिणी पश्चिम की ओर जा रहा है या फिर ये जो दक्षिणी पूरब की ओर जा रहा है वहां कोई स्वर सुनाई दिया मुझे प्रभु आज्ञा दे प्रथम पंचभूत स्थान इसी दिशा में है हमें शीघ्रता करनी चाहिए हमें यह तो ज्ञात हो गया कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए क्षमा करें प्रभु किंतु कदाचित यह मार्ग अधिक उत्तम होगा हे स्वामीनाथा मैंने अभी कुछ ऋषि मुनियों को उस दिशा में जाते देखा था और हाँ वो कह रहे थे कि वो पंचभूत की दिशा में गए हैं तो अवश्य वो स्थान उसी दिशा में होगा हमें शीघ्र नीचे की ओर बढ़ना चाहिए उचित आइए कार्य सफल हो गया प्रभु ये दोनों इतना करने में तो सफल हुए उनके स्वर्णमुख नदी के तट पर पहुंचने पर शेष कार्य तो आपको करना है मूषक जी मुझे प्रभु जब भ्राता भागन के कारण वहाँ पहुंचने जा रहे हैं तब आप मुझे भी शीघ्र श्रीकाल हस्ती ले चलिए जी प्रभु हम इतने समय से इस मार्ग पर चल रहे हैं तो उन ऋषि मुनियों से भेंट क्यों नहीं हुई अब तक जिन्हें वीरबाहू ने देखा था और यहाँ यदि ऋषि मुनि थे भी तो भी वो पंचभूत स्थान को लेकर वार्तालाप कैसे कर रहे थे उनके विषय में ज्ञान तो दुर्लभ है कहीं कोई हमारे साथ छल तो नहीं कर रहा है हम पर दृष्टि रख रहा है तुमने देखा होगा वो नहीं नहीं मैं तो स्थिर था तुम पर दृष्टि गई होगी मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही है यही आ रहे हो शक्तिशाली प्रतीत होता है हाँ? तुम्हें को सामना करना पड़ेगा नहीं नहीं आकार में बड़ा है तुम्हें ही सामना करना उसका आकार प्रकार कुछ नहीं जानता तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा नहीं नहीं तुम्हें करना पड़ेगा तुम्हें करना पड़ेगा कुमार कार्तिक भला हमारा पीछे कोई क्यों करेगा इतना तो स्पष्ट है सूर्यदेव कि कोई ये अवश्य चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए किंतु तो यदि कोई ऐसा चाहता है तो वो हो कौन सकता तो मैंने कहा ना तुम्हें करना है। अपने देव स्थान के मार्ग से भटक जाता है तो मंदिर का घंटा अपनी ध्वनि से उसका मार्गदर्शन करता है गणेश
संकट फिर आए हाँ। इससे पहले निकल लेते हाँ, निकल लेते चलो हम उचित मार्ग पर ही हैं आगे बढ़िए उचित कहा प्रभु आपने हमारे पीछे कोई था हम्म तो सत्य में कोई चाहता था कि हम इस मार्ग पर आए साधन साधन किसने भेजा है तुम्हें यहां क्यों आए हो हमारे पीछे ऐसे नहीं बोलोगे तो ये मेरी गदा बुलवाएगी तुमसे रुको आगे मत बढ़ना हम छोटे जरूर हैं पर 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 दूर पर नहीं है तो भाई रुको। आ, हम आगे बढ़े तो धरती कम की तो जाएगी धरती <laughs> कंपित हो गई हाँ मयूर हमें तो मालूम नहीं कि हम वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं हम हाथ भी हिला देना तो पवंडर आ जाता है <laughs> से एक भी पग आगे बढ़ाया तो दूर जाके गिरोगे अरे ये पत्ता भी नहीं हिला अब इसका सामना करना होगा कार्तिके तभी आगे बढ़ पाओगे तुम अभी अभी तो घंटियों का स्वर सुनाई दिया था हमें अब अचानक से ये दुष्ट असुर कहां से उत्पन्न हो गया बाहुबली कार्तिके का सामना मेरा बलशाली असुर करेगा शक्त बाहु तभी मिलेगा उसके बाहुबल का परिचय प्रभु ये जो है शत्रु है उस पर मुझे आघात करने का आज्ञा दीजिए कार्तिके कौन है सुना है बहुत बलशाली है साहस है तो आगे आए और सामना करे शक्त बाहु का तुम्हारे लिए प्रभु को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं तुम्हें तो मैं उनका सेवक ही पराजित करूंगा रुको वेर बाहु नहीं देवगा आप सभी यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए मैं अभी आया फिर सेनापति इसने मुझे चुनौती दी है इसीलिए इसका सामना भी मुझे ही करना होगा आज 
अद्भुत सर्वथा अद्भुत माँ आप पुत्र कार्तिक की कितनी अद्भुत और सुंदर कृति बनाई है तुमने अर्थात तुम्हारे मन मंदिर में पुत्र कार्तिक उसी प्रकार वास करता है जैसे मेरे मन में प्रभु महादेव इसीलिए तो इतनी अद्भुत कृति बनाई है तुमने सदा खुश रहो पुत्र हे प्रभु मुझे ज्ञात नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है मैंने तो बस आपकी मूर्त बनाई है किंतु प्रतीत ऐसा होता है जैसे आप वास्तव में यहाँ हैं जैसे मेरे आज का नहीं कोई पहले का संबंध है आपसे करना चाहते थे ना मुझसे तो करो युद्ध युद्ध नहीं मात्र एक प्रहर पर्याप्त है तुम्हारे लिए इस बार नहीं बचोगे तुम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेगा ये असुर तो अत्यंत भयंकर प्रमाणित हो रहा है मुझे ज्ञात है प्रभु आप देवताओं को उनके संकट से मेरे भ्राता जयंत को दुष्ट असुरों से मुक्त कराने अनेकों संकटों का दुष्ट असुरों का सामना निर्भयता से कर रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं देव सेनापति कुमार कार्तिक अपने किसी अस्त्र का आवाहन क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ अधिक ही शक्तिशाली असुर भेज दिया है मैंने ये बालक ये बालक शक्त बाहु का सामना नहीं कर सकेगा <laughs> प्रभु स्वामी नाथा की प्रभु स्वामी नाथा की देव सेनापति कुमार कार्तिके की जय
Shandukh Prachodaya संभव को कैसे संभव कर दिया इस बालक ने आप जो भी कर रहे हैं उसमें मैं आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहती किंतु मेरे मन में तो बस आप ही आप हैं कोई और विचार ही नहीं है मेरा स्वर आप तक पहुंच रहा है ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे जैसे आप मेरे सामने ही हो और मैं आपके सामने स्वामी आप ये हो क्या रहा है यह असर तो अब शेष रहा नहीं तो फिर देव सेनापति इतने स्तब्ध क्यों हैं? भ्राता के इस प्रकार स्तब्ध होने का क्या कारण है कुमार कार्तिकेय के एक अर्थ उनके बाहुबल के प्रभाव से आपका सुर सख्त बाहु का बाहुबल फीका पड़ गया नहीं, वो फीका नहीं पड़ा है जब तक उसका एक भी भाग क्रियान्वित है वो मृत नहीं हुआ है इसीलिए तो मैंने उसका चुनाव किया है यह सुर तो पुनर्जीवित हो गया और देव सेनापति इस अवस्था में चंचल मन को नियंत्रण में रखकर अपने लक्षित कार्य को पूर्ण एकाग्रता से करने पर ही सफलता प्राप्त होती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज